Değerli konuklarımız, Sanko Döyle Molası'na hoş geldiniz. 2021 yılının bu son programında hastanenin kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi İlyas Dişikır'ı konuk ediyoruz. Hocamız baş dönmesi konusunda bilgiler paylaşacak. Hocam, hoş geldiniz. Hoş Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, ben Gaziantep'liyim. Ee, Gazi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum sene 92 yılında. Daha sonra işte iki yıl mecbur hizmetimizi yaptık Mardin Derik Devlet Hastanesi'nde. Ee, sonra işte 96 yılında e, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Bulun Bazı Ana Bilim Dalı'nda asistanlık eğitimini yaptım. 2001 yılında asistanlık eğitimi tamamladıktan sonra e, Sanko Hastanesi'ne geçtik. Sanko Hastanesi 2018 yılından itibaren de Sanko Üniversitesi'nde öğretim üyesi olaraktan, doktor öğretim üyesi olaraktan çalışmaktayım. Hocam baş dönmesi konusu e, çok yaygın görülüyor. Evet. E, bununla ilgili e, sorularımıza başlayalım. Evet. Vertigo ve baş dönmesi eş anlamlı mıdır hocam? Şimdi halk arasında vertigo ve baş dönmesi. Yani zaten vertigo, verter yani baş kelimesi, latince kelime. Baş dönmesi anlamına geliyor vertigo. Baş dönmesi ile vertigo eş anlamlı olaraktan değerlendirilir. Ee, yani ikisi de aynı hastalık. Ancak hastalığın bir belirtisi. Yani vertigo demek bir hastalıktan ziyade hastalığın belirtisi olaraktan e, karşımıza çıkıyor. Yani hastalık demeyelim de bir belirti olaraktan da e, adlandırabiliriz vertigoyu. Baş dönmesi ile eş anlamlı gibi. Hocam baş dönmesi deyince direkt insan vücudundaki denge aklımıza geliyor. İnsan vücudunda denge peki nasıl sağlanıyor? Şimdi insan vücudundaki denge çok karmaşık bir sistem tarafından sağlanan bir e, multidisipliner yani birçok organın e, birlikte oluşturmuş olduğu bir e, olaydan dolayı biz iki ayak olarak ayakta duruyoruz. Yani dengemizi o şekilde sağlıyoruz. Burada e, bahsedeceğim şey daha çok kulakla ilgili olan e, denge e, kaybı ile ilgili e, denge e, sağlanması ile ilgili. İnsan vücuda dengenin sağlanması olayı 3 e, e, sistemden gelen uyarı vardır. Yani görme sistemi, görme vizüel dediğimiz görme sistemi ondan sonra işte <gülüyor> e, proprioceptif sistem dediğimiz kas, tendon girişlerinin reseptörlerinden kaynaklanan hangi pozisyonda insanın hangi pozisyonda olan kaynaklanan verilerin gelmesi bir de Periferik ve sübüler organ dediğimiz kulak ve kulak siniri vasıtasıyla gelen bilgiler, başın pozisyonu e, durumu ile ilgili bilgilerin santral sinir sistemine yani beyine iletilmesi, beyinde bu e, bilgilerin entegrasyona uğrayıp daha sonra da e, gerekli komutların e, kaslara e, ve tekrar e, diğer yapılara gönderilmesiyle denge sağlanıyor. Yani dengenin sağlanmasında gözlerin, ondan sonra kasların, tendonların, e, kulağın, e, beyin ve beyincin birlikte e, oluşturmuş olduğu bir sistemde denge sağlanıyor. Şimdi burada şunu açmak istiyorum. E, kulakta kulağın anatomisini bilmek lazım. Yani dengenin en, e, sağlanması, denge nasıl sağlandığını anlamak için. E, kulak üç yapıdan oluşuyor. E, o dış kulak, o, ondan sonra orta dış kulak yolu, orta kulak ve iç kulak olmak üzere. İşte buradaki hadise, iç kulakta da salengoz dediğimiz kısım var. Salengoz daha çok olduktan kohlada işitme ile ilgili bir de semisürküler kanal dediğimiz yarım daire kanalları var insan vücuduna, iç kulakta, iç kulakta. Bu yarım daire kanallarının içerisinde yarım daire kanalları petros kemik içerisine yerleşmiş. Ee, endolenfatik ductus dediğimiz bir e, kanal var. Bu kanalın içerisinde endolenf dediğimiz bir sıvı var. Bu sıvının hareketiyle e, uyarlanan e, yarım daire kanallarında üç tane bir de utrikül ve sakül dediğimiz ventikül yapısı içerisinde de iki tane duyu olmak üzere beş tane duyu reseptörleri var. Bu duyu reseptörlerine insanlar hareket ettiği zaman başın bir pozisyonunda bir pozisyondan diğer pozisyonuna geçtiği zaman e, kupula dediğimiz e, şey <gülüyor> semisürküler kanalları veya yarım daire kanallarının kupulasında e, e, e, kupulasında şey, e, yarım daire kanallarının ampulasında kupula dediğimiz oluşumlar var. Bu kupulanın hareketiyle yani endorent dediğimiz sıvının hareketiyle e, bu kupulanın altından kalkan sinir lifleri var. Bu sinir lifleri vasıtasıyla ve sübler sinir diyoruz onlara. Bu sinir liflerinin beyin sapına gidip beyin sapındaki çekirdeklerini uyarması işte insan başını sağa çevirdi veya da sola çevirdi şeklinde komutların gitmesi ve beyinde de bunun işlenme sonucunda Beyin bizim başımızın hangi pozisyonda olduğunu e, sağlamakta. Tabi bu veriler vizyel sistem, görme sistemiyle de sağlanmaktadır. İşte bu e, duyu reseptörleri e, insan vücudundaki e, ve e, şeydeki e, <gülüyor> vesübler sistemdeki 
e, kan, e, makula ve utrukül dediğimiz e, kısımda e, işte utrukül ve sakkus dediğimiz e, kısımda makülalar var. Bunlardan kalkan uyarılar beyine gidiyor ve bu şekilde başımızın hangi pozisyonda olduğu konusunda dengeler sağlanıyor. Ve aynı zamanda kaslardan gelen uyarılar da e, yine vestibüle spinal dediğimiz yollarla e, beyine gidip bizim e, oryantasyonumuz sağlanıyor. Ve işte bu duyu reseptörlerinin içerisinde yüzen kristallar var. Yani e, halk arasında işte e, kristal kayması olarak da biliyor kristallar var. Bu kristalları e, kristallar jelatinöz bir e, yapının içinde, yapının üstünde. Bu jelatinöz yapının sıvı tarafından e, hareket ettirilme sonucu bu e, otoritler dediğimiz kristaller hareket ediyor ve bu şekilde altından da kristalın altından jelatinöz bir madde var. Kristalın altından sinir liflerinin çıkması vasıtasıyla e, dengemiz sağlanıyor. İşte bunu demek e, e, bu sistemlerde herhangi bir aksaklık olduğu zaman e, baş dönmesi meydana geliyor. Yani bunlarda herhangi bir aksaklık endorenfin içerisindeki hidrops dediğimiz menyar hastalığında da görebiliriz. Endorenf hidropsu dediğimiz olayda veya da kristal kayması dediğimiz benik parakışma pozisyonel vertigo dediğimiz durumlarda kristal kayması olduğu zaman normalde vücudumuz e, başımız hareket etmediği halde beynin bunu hareket ediyormuş gibi algılaması yani vertigo nedir bir halüsinasyon olayı olayıdır. Hareket etmeyen bir şeyin hareket ediyormuş gibi algılanması beyin tarafından yanlış algılanması baş dönmesine sebep oluyor. Bu şekilde denge sağlanıyor. Ee, <gülüyor> onun dışında e... Peki hocam e, bunların dışında <gülüyor> hangi durumda baş dönmesine sebep olur? İşte biraz önce söylediğimiz dengeyi sağlayan neler vardı? E, vizyal sistem, e, ondan sonra vestibüler sistem dediğimiz kulak, e, cerebellum dediğimiz beyincik ve beyin. Bunlardaki herhangi bir hadise, herhangi bir e, hadise baş dönmesine neden olabilir. Baş dönmesi yapabilir. Yani mesela diyelim ki vesübler sistem dediğimiz kulakla ilgili olaraktan mesela en fazla kristal kayması baş dönmesine neden olabilir. Biraz önce söyledi kristalin hareket etmesi e, ne yapıyor? Baş dönmesine e, dönme e, şey, sinyale gönderiyor beyine. Başımız sağ veya solu döndü diye bilgi veriyor. Eğer bu kristaller olması gereken yerin dışında olursa yani utrukül ve sakkülde kristaller var. Bu e, bu kristaller olması gereken yerin dışında bir e, yerde lokalize ise sıvının hareketiyle duyu reseptörlerine gelip çarpma sonucu kanal litiyaz teorisi dediğimiz duyu reseptörlerine çarpma sonucu baş dönmesi meydana gelebiliyor. E, yapan nedenler arasında e, iki türlü olabilir. Bir santral nedenler vardır. Yani beyinle ilgili nedenler var. Kulakla ilgili nedenler var. Aynı zamanda metabolik nedenler var. Ondan sonra herhangi bir kanla ilgili e, problemlerde yine baş dönmesi olabilir. Ama biz burada en fazla bu vertigoya neden olan bir santral nedenler bir de periferik ve sübüler e, organ e, dediğimiz kulakla ilgili hadiselerde baş dönmesini anlatacağız. E, kulakla ilgili nedenler olaraktan en fazla bize müracaat eden, polikliniklerimize en fazla müracaat eden baş dönmesi nedeni kristal kayması şeklinde, halk arasında kristal kayması şeklinde baş dönmesi oluyor. Hastaların yaklaşık olarak yüzde kırk kadar eğer kulakla ilgili bir baş dönmesi varsa bunun yüzde kırkının nedeni e, kristal kayması veya da bizim e, işte tıp dilinde benim parakşmal pozisyonel vertigo dediğimiz durum. Bu nasıl meydana geliyor? Bunun oluşmasında işte biraz önce söylediğimiz Utrukül ve sakkül dediğimiz iki kısım var ee, şey kulak iç kulağın kısmında. Bunlarda kristallar var. Kristalların altında sinir lifleri var ve bu şekilde uyarıldığı zaman beyine gidiyordu. Bu iş kristallar e, başka yere semisürkel kanal dediğimiz yarım daire kanallarında düştüğü zaman yarım daire kanallarındaki içinde sıvının e, sıvının içerisinde hareket ediyor ve sıvı hareket ettiği zaman e, kupula dediğimiz e, duyu reseptörüne çarptığı anda baş dönmesi meydana geliyor. Ee, baş dönmesi olay devreden geliyor. En fazla posterior semisürekenal kanal dediğimiz bir kanalda e, bu e, gidiyor e, şey kristaller yer çekiminden dolayısıyla bu sağlanıyor. Diğer kanallarda gidebilir. Bunlar da baş dönmesi olabiliyor. Kristal kayması bu şekilde özetlenebiliyor. E, halk arasında da en fazla bu kristal kaymasından en fazla şikayet nedeni var. Kristal kayması yaklaşık olarak yani kadınlarda biraz daha fazla görülüyor. Erkek böyle kadınlar hemen hemen işte ama kadınlarda biraz daha fazla görülen bir hadise. Ee, bu 
şekilde bir baş dönmesinde insan e, işte ayağım sanki e, yerin altında kayıyor. Başım kendimde değilmiş gibi, düşecekmiş gibi hissediyorum. Ay- yataktan en fazla kalktığım zaman yataktan kalkma durumunda olmasının nedeni de istirahat halinde e, kristalların e, daha fazla olarak da mesela sağ tarafta daha fazla olur, sağda daha fazla olur. Çünkü sağ tarafa yatışlar daha fazladır. Sabah kalktığı zaman kristaller toplanıyor. Kalktığı anda birden kalktığı anda kristaller kupulanın toz alt kısmına toplanır ve toplandığı zaman da baş dönmesi meydana getirebilir. Yani e, sabah kalktığı zaman işte e, şeyin e, yatağa sağdan sola döndüğüm zaman veya işte e, eğilip bir şeyi aldım almaya kalktığım zaman baş dönmesi oluyor şeklinde hasta tarif edebilir. E, bu şekilde bir e, yani kristal kayması bu şekilde biraz kadınlarda daha fazla görülüyor. Çocuklarda görünme ihtimali son derece nadir. Yüzde bir gibi çocuklarda görünme ihtimali e, vardır. E, 30-40 yaşlar arasında en fazla e, oluyor. İleri yaşlarda görünme olasılığı az. E, baş dönmesi geldiği zaman e, pozisyonel vertigo dediğimiz kristal kaymasında yaklaşık e, 20 dakikadan az olmamak şartıyla baş dönmesi devam eder. 24 saate kadar gören baş dönmesi olabilir ama 24 saati geçen baş dönmeleri de daha başka nedenler aramak lazımdır. Yani genellikle 20 dakikadan uzun süren bir baş dönmesi şeklinde bütün gün boyunca devam eden baş dönmesi şeklinde e, kalbi, e, hastalar tarif ediyorlar. Aynı zamanda Baş dönmesiyle birlikte vertijinöz septomlar dediğimiz işte bulantı, kusma, e, ondan sonra e, kulakta e, çınlama gibi olaylar olabiliyor. E, ama hiçbir zaman bu e, şeylerde, e, bu kristal kayması olayında iç kulağı ilgilendiren herhangi bir hadise, kohlea dediğimiz iç kulağının kohlea kısmını ilgilendiren herhangi bir hadise olmadığından dolayı nedir? Sinirsel bir işitme kaybı görülmez. Yani işitme kaybı yoktur. Ama nedir? Baş dönmesi, bulantı, kusma ve aynı zamanda e, çınlama şikayetleri olabilir ama kesinlikle şey olmaz. E, nedir o? <gülüyor> i̇şitme kaybı meydana gelmez. Ancak e, işitme kaybı meydana gelmez. Bir de santral nedenlerden yani e, nörolojik defisit dediğimiz beyinle ilgili herhangi bir hadise yoktur. Çünkü tamamen olay iç kulaktadır. Yani bir şeydir. Hasta mesela baş dönmesinden yakındığı zaman başım dönüyor düşecekmiş gibi oluyorum der. Düşerken de yeri seçer. Yani düşeceği yeri seçer. Hiçbir zaman bilinç kaybı olmaz. Yani yüzde bir iki hastada drop atak dediğimiz böyle birden düşmeler olabilir. Onlar nadir görülen bir hadisedir. Evet. Hocam bir seyirci sorusu alalım. Diğer evet. hastalığı hakkında bilgi verebilir misiniz diyorlar. Şimdi şöyle biraz önce söyledik. Periferik ve sübler vertigo dediğimiz yani kulakla ilgili baş dönmelerinde kulakla ilgili baş dönmelerinin en fazla nedeni benim paroksimal pozisyonel vertigo dediğimiz nedir? Kristal kayması olayıdır. E, i̇kinci sıklıkla meydana gelen olay da Menier sendromu dediğimiz bir rahatsızlıktır. Menier sendromunda da e, dört tane belirti oluyor arkadaşlar. Bir, kulakta e, işitme kaybı. En fazla görülen vertigodur. İkincisi işitme kaybıdır. Üçüncüsü tinnitusur ve dördüncüsü de kulakta dolgunluk hissi. Yani baş dönmesi, işitme kaybı, işitme kaybı sinirsel bir işitme kaybıdır. Ve progresif yani ilerleyici tipte bir işitme kaybı ile kendini gösterir. E, tinnitus dediğimiz kulakta çınlama olayı vardır ve kulakta dolgunluk hissi vardır. Şimdi bunlardan iki tipi var yani şeyin e, menyer hastalığının. Vestübüler e, menyer dediğimiz durumlarda nedir vestübüler menyer? E, kulak çın, e, şey, işitme kaybı olmaksızın sadece işte kulakta çınlama, dolgunluk hissi ve aynı zamanda e, vertigo olduğu durumlarda vestübüler Kohlea, şey, vestibüler menyerden söz ediyoruz. Bir de kohleyer menyer dediğimiz hadise var. Kohleyer menyerde bunlara işitme kaybı da ekleniyor. O zaman buna adına ne diyoruz? Kohleyer e, diyoruz. Vertigo bunlarda daha az oluyor ama diğer bulgular e, daha fazla diğer bulgular oluyor. Buna da kohleyer e, menyer hastalığından bahsedebiliyoruz. Menyer hastalığı da böyle işte e, 30-40 yaşlar arasındaki bayanlarda biraz daha fazla görülüyor. E, onlarda da nörolojik defisit dediğimiz herhangi bir bilinç kaybı falan olmaz baş dönmesi. Baş dönmesi mesela benim paroksimal pozisyonel vertigo kristal kaybı mesela saniyeler içerisindedir. Yani 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye sürebilir. Az zaman 1 dakikaya geçmez ama burada biraz daha uzun günler, haftalar yani günler boyunca sürebilir baş dönmesi beni yerde. Şeyde ise benim paroksimal pozisyonel vertigoda ise hiçbir zaman şey olmaz. Yani 1 dakikaya geçmeyen baş dönmesi vardır. Beni yerde biraz daha uzun bir baş dönmesi hadisesinden söz edebiliriz. Hocam anladığımız kadarıyla baş dönmesi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Evet. Peki tedavisiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Medyar hastalığının tedavisinde daha çok şeydir. Profilaktik tedavi bir de akut dönem dışı dönemde tedavi yapılabilir. 
Yani akut dönemde hasta bir kere bulantı kusmaları olacaktır. Aşırı bulantı kusmaları olacaktır. Bunları sağlamak için sıvı elektrolit dengesini sağlaması lazımdır. Aynı zamanda vertijinoz septomlar olacaktır. Vertijinoz septomların e, e, şey yapılması için de e, beta histidin grubu ilaçların verilmesi, benzer diazepin grubu ilaçların verilmesi gerekebilir. Aynı zamanda bunlarda işte e, vaz düretötörler e, e, ilaçlar verilebiliyor. Damarsal bir hadiseyi e, ortadan kaldırmak amacıyla verilebilir. Tabii bunun e, medikal tedavisinin dışında cerrahi tedavileri de var. Cerrahi tedavilerinde de eğer meniyer Meniyer'in üç tipi var. Şey, Meniyer'in iki tipi var demiştik. İşitme kaybı progresiftir ve daha sonra çok ilerleyici bir artık baş edemeyecek hale geldiğimiz zaman labirentöktömü dediğimiz ondan sonra vesübler sinirin kesilmesine kadar giden ameliyat çeşitleri söz konusu. Yani cerrahi tedavi ve medikal tedavi olarak iki tür tedavi yapılabiliyor. Hocam peki hangi durumlarda beyinden kaynaklandığını düşünebiliriz baş dönmesi? Şimdi baş dönmesiyle gelen bir hastada <gülüyor> baş dönmesiyle gelen bir hastada şu durum önemli. Baş dönmesiyle gelen hastada önce santral midir hadise yoksa periferik midir? Bunun ayrımını yapmak lazım. Yani kulakla ilgilidir, beyinle mi ilgilidir? Bunun ikisini ayrımı yapmak lazım. Eğer biraz önce söylediğimiz gibi kulakla ilgili hadiselerde bilinç kaybı asla olmaz. Ama şeylerde mesela işte multobüsklerozda da şey oluyor. Beyin tümörlerinde de olabiliyor, kafa travmasında da olabiliyor. Ondan sonra e, işte vertebra baziler yetmezlik gibi hadiselerde de baş dönmesi olabiliyor. Ama bunlar da e, bilinç kaybıyla e, birlikte olabilir. E, vertigo, e, de, vertigo'nun belirtilerinden birisi de gözlerde göz hareketlerinin oynaması. Optokinetik şey, o, e, vesubilo, e, e, <gülüyor> vesubilo oküler refleks vasıtasıyla nedir? Nistagmuslar ortaya çıkar. Göz hareketlerine bakılır ve göz hareketlerinin içerisinde e, daha çok e, şey olanlarda, periferik olanlarda yani kulak bilgi olanlarda Horizontal bir baş dönme şey göz kaymalar olabilir. Mesela vertikal baş dönmesi, vertikal bir göz kayması, nistagmus dediğimiz olay olmaz. Ee, şeylerde mesela e, nistagmusa baktığımız zaman bizim muayene sırasında anlıyoruz onu. Nistagmusa baktığımız zaman nistagmusta yorulma olmaz. E, oysa ki periferik ve sübler e, nistagmusta yorulma kendini gösterecektir. E, yani e, şeylerde santral halselerde vertikal, e, periferik halselerde ise horizontal ve total bir nistagmus olacaktır. Aynı zamanda e, ayrımını yapmak için e, baş dönmesi e, durumunda diğer klinik belirtiler, nörolojik defisitler meydana gelir demiştik. Ayrı sanizi yapmak için yine e, MR görüntüleme yöntemleri e, yapılıp bunun ayrı sanısı yapılabilir. Yani beyinle ilgili olayı ekarte etmek gerekiyor. Ondan sonra e, periferik ve sübler organına yöneliyoruz. Hocam yine bir seyirci sorusu alıyorum. Ee, hangi durumlarda baş dönmesi yaşadığımızda doktora başvurmamız gerekiyor diyor. Şimdi baş dönmesi baş dönmesi zaten doktora kendini gösteren bir hadise. Hangi durumlarda anlamadım. Hangi durumlarda yani hemen başımız döndüğünde ilk baş dönmesi veya bunun belirli bir... Hangi doktora var. gideceğiz veya hangi, hangi, hangi hekime başvurmamız lazım. Evet, Şimdi biraz önce söyledik dengeyi sağlayan olay neydi? Hem e, kulak dediğimiz olay hem e, kas ve tendonlarından kaynaklanan olay hem beyinden hem beyincikten kaynaklanan olaydan dolayı baş dönmesi olabilir. Tabii baş dönmesiyle meydana geldiği zaman eğer sırf baş dönmesi ise bilinç kaybı yoksa e, bu mesela e, benik paroksimal pozisyonel vertigo'da 1-2 saniye süren bir baş dönmesi olur. Hiçbir zaman bir dakika geçmeyen bir baş dönmesi, baş dönmesi olmaz. Mesela meni yerde daha önceden geçirmiş, geçirmemişte ilk defa geçiriyorsa mesela 1-2 saniye sürüyor bilinç kaybı olmuyorsa veya da bir kafa travması öyküsü yoksa, kafa travması mesela beyine çarpma kafa travması öyküsü falan yoksa, nörolojik bir defisit yoksa, daha önce kulak burun bazdan başlamasına fayda var. Kulak burun bazı bölümüne gelir. Biz gerekirse bunu eğer bizimle ilgili hadise ise biz bir takım testler yapıyoruz. Bu testlerin neticesinde olayın kristal kayması mıdır, meniyer midir? Bunların ayrımını veya da santral bir neden midir? Bunların ayrımını yapıp gerekli konsantrasyonları diğer bölümlerden isteyip yardımcı olabiliyoruz. Hocam, e, seyircimiz bir soru daha alıyorum seyircilerimizden. E, kesin tedaviye ulaşmamızla e, ilgili diyor, nasıl bir e, bilgi verebilir doktorumuz diyor Ömer. Hangi durumda? Yani e, baş dönmesiyle ilgili kesin sonuçlar alabilir miyiz? Mesela meniyer hastalığında... Şimdi meniyer hastalığında, şimdi meniyer hastalığında kesin sonuçlar elde etmek biraz zor. Meniyer hastalığı progresif seyreden bir işitme kaybı neden oluyor. Yani ilerleyici bir işitme kaybı yapabiliyor. İlerici işitme kaybı durumunda mesela progresif işitme kaybı, sensör işitme kaybı yapıyor. Bu da mesela bir kulağı etkilip daha sonra 3 yıl içerisinde diğer kulağı etkileme şansı var. 
e, sensör ve ışıma kaybının miktarı da %50 oranda ışıma kaybı yapabiliyor. Ama e, bazen total ışıma kaybı yapabiliyor. Yani tamamen kulağını kaybedebiliyor. Tamamen kulağını kaybetmesi olarak yüzde %1 iki civarında falandır. E, genellikle %50'sinde 50 desibelin altında bir işitme kaybıyla durdurula biniyor. E, başta bu e, menyer hasılında kesin tedavi şudur diyemeyiz. Ama e, baş dönmesi de e, şeyi e, baş dönmesi de bulantı kusma gibi belirtilerini e, şey ekart etmek için gerekirse cerrahi müdahaleler yapılabiliyor. Cerrahi müdahale dışında e, de bunun tedavisi mümkün. Ama sinirsel işitme kaybını durdurmaya yönelik bir e, girişim, radikal bir girişim henüz yok. Yani. Evet hocam, bizim bugünlük sorularımız bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bir de vesübüle şeyden bahsedeceğim size. İşte baş dönmesine en fazla neden olan demiştik periferik yani kulakla ilgili hasilede benik paroksimal posyonal vertigoydu. Benik paroksimal posyonal vertigo kristal kayması halk arasında. 1-2 dakika süren 1 dakikayı geçmeyen baş dönmesi nöbetleri olur. Asla 1 dakikayı geçmez. Yer alayamın altından kayıyorum gibi olur. Bunlar da kadınlardan erkeklerde kadınlarda biraz daha fazla görülüyor. Ee, bir de ne var? Menyer hastalığı dediğimiz durum vardı. Menyer'i anlattık. Bir de ve, üçüncü olarak da vesübüler nörit dediğimiz bir durum var. Vesübüler nörit'te de e, nedir? E, i̇ç kulağın veya da işte sinirin e, daha çok viral enfeksiyonlar sonucunda ne yapılması? E, viral enfeksiyonlar sonucunda en fazla olarak yani idiopatiktir bunun nedeni de en fazla viral enfeksiyonlar sonucunda e, bir, mesela üst solunumlu enfeksiyon hikayesi varsa 1-2 hafta öncesinden e, bunda e, vertigo atakları olabilir. Bunda da vesübüler nörit'te bulantı kusma, e, ondan sonra e, bulantı kusma, kulakta çınlama hissi e, daha çok olmuyor bunlarda. Bulantı kusma ile ve baş dönmesine giden bir e, vesübüler nörit hata olur. E, bunda nedeni idiopatiktir. E, bunda da işte e, medikal tedavilerle e, hasta 2-3 hafta içerisinde baş dönmesini e, atlatabilir. Yani vesübüler nörit de bir baş dönmesi nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Kış bu bahar ve kış aylarında bu içinde bulunduğumuz durum e, aylarda e, en fazla e, nedenlerden birisi de vesübüler nörit'e bağlı baş dönmeleridir. Onun için medikal tedaviye yanıt e, çok e, iyi bir şekilde alınmakta. Hocam emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. E, programımızı burada bitirmek istiyoruz. E, 2022 yılının herkese sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz. Sizin var mı da bir yeni yıl dileğiniz sizden de alalım. E, çok güzel bir yıl diliyorum herkes için. Hayırlı e, ve e, değerli bir yıl olur inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tamam. 2022 yılında görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz.